毁尸灭迹，还想跑啊？你谁啊？放开我！我要去找我爹娘。踩了我金国，还想去找你爹娘？不如带你去见见父母官，如何？卞都连发了十三封家书，你非得等圣旨下来才肯做决定吗？卞都连发十三封催我回去，不知道的，还以为我爹发丧了呢。这这这，小爷，这话可不敢乱说呀。王妃说你在这吴江学府荒废学业，上次你又考了丙等，有意让你回卞都入太学。这说是回太学，但是你也知道，卞都水深。汉臣，哦，书房找女使的事儿，也要回卞都的话，作罢就完了。谁说我要回去了？汉臣，你怎么走了？哎，金国找到了。金国给踩死了！我，来来干了干了好。嗯，来这房间也来了。好，来来，谢谢镜子啊。吃点啊。谢谢镜子。小曼，自己拿啊，别客气。放心，吃谢，吃谢啊。倒是你们，是不是什么时候应该去拜访一下谢敬谢大人？我们定了明日过去。明日还要麻烦明姑带小满啊，直接去学院，啊，还有就是这两个孩子上学的事情，呃，就真的要多谢舅哥舅嫂啊。是啊，来，呃，敬舅哥舅嫂。嫂嫂，哎，站着哥不算啊，坐下坐下坐下，真是的，哎呀，一家人还客气什么呀？日后啊，小满住在我们家，你们就放心。我啊，一定给他养得白白胖胖的。哎呦，来来来，那多谢，多谢嫂嫂了。娘，我为什么要住在这儿啊？我不回自己家吗？哎，好，好，来来来，吃吃吃，落魄货。哎，来，爹给你买。来来来，这样买，好吃点。是，来来来娘知道你不想待在吴江府，娘也知道你也不想住在舅舅家，可是你也不想想，你哥哥在卞都科举，你爹爹也在吴江府当差，你总不能回去种地，是不是？那为什么一定要让我住在这儿呢？我想和爹娘一起住。你爹官社员还鱼龙混杂的，你一个小娘子，娘怎么放心呀、啊？那要是我攒够了钱呢，我还可以从大伯那把地赎回来吗？你这孩子。怎么还不死心啊？于阳里是回不去了。娘完了，我的手具呢？卞都水深，王妃明知是想让你回去读书，实际上是想了了你与沈家小娘子的婚事。哎，这抱朴斋无人整理，确实有点乱了。汉臣，你就放心吧，这陈芝麻烂谷子的事儿，也就他们还惦记着，他们乐意，沈家还不一定乐意。明日书院大考，你打算怎么办？烧。
没想到他上这么一个没见过世面的亲戚。你说什么？怎么，我说的不对吗？三番五次来我们家借钱不说，现在还赖在我们家了。若非你当年烫伤我阿弟手掌，我爹娘也不会为了我阿弟停工一年，便也不会去你家借钱。我懒得跟你多说。姐，过来，过来。今日大考，子悠可有在读什么书啊？拜读孟子。只不过我父亲会随时检测我读书成果。今日大考，姐，带钱了吗？买不买了？放心吧，姐姐编猫草攒了不少钱，姐给你买书。哦，店家，我想问一下，有没有白鹿书院的制式书册？有，来，你看看这个，这个要多少钱啊？我想要两套，两套两贯钱，这么贵？我爹一个月的饷银才三贯。小娘子，你是没听过吧？这洛阳纸贵，咱这吴江府的纸那更贵啊。洛阳纸贵，说的是大家争相传抄左思的三都赋，这里又不缺纸。怎么也卖这么贵？哎，哎没钱啊就去赚啊！我这儿都是雕版印的，可没工夫给你讲价。周小倩来了，哎、周小倩，走走走走走走走。我又不傻，你们陆明阁在另一条道，快去！哎，今日我都想好了，紫燕做题，再把答案给我，我再给你，怎么样？大男人作弊，听着让人笑。不作弊你想怎么样？难不成烧了书院啊？不困了，一会儿别叫我起来啊！哎。